ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടെ ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക ഒരു ഡിഗ്രിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പി ജിക്കോ പി എച്ച് ഡിക്കോ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വി ഷുഡ് ഹാവ് സം സ്ട്രോങ് അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള കോഴ്സുകൾ ഇവിടെ റൺ ചെയ്ത് കാണാം മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് പി ജി ഡിപ്ലോമ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകളുണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ഇത്രയും ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിവേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് നോക്കണ്ട അതേസമയം മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി റിസേർച്ച് ഡിഗ്രി പി ജി ഡിപ്ലോമ അതിലേക്കൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ സി ആർ റാവോ സി ആർ റാവോ യുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പി സി മഹാനോബീസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറച്ച് ആളുകളുടെ കഠിന പ്രയത്നമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടായതിന് പിന്നിൽ ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് അവർ വളർന്നു വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അവർ വളർന്നു വന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ അറിയാം എഡ്യൂക്കേഷൻ എജ്യു നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല ആന്ധ്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് എം എ എം എ ഡിഗ്രി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആന്ധ്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നും അന്ന് എം എസ് സിക്ക് പറയുന്നതിന് പകരം എം എ എം എ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് പിന്നെ പി എച്ച് ഡി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കിങ്സ് കോളേജ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജാണ് അവിടെ നിന്നാണ് പി എച്ച് ഡി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതാണ് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പറയാൻ കാരണം ഇദ്ദേഹമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഒരുപാട് തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഹീ ഇസ് നോൺ ആസ് ലിവിംഗ് ലെജൻഡ് അമേരിക്ക വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ലെ ലിവിംഗ് ലെജൻഡ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകൾ ക്രാമർ റാവ് റോ ലോർ ബോണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം അവാർഡുകൾ പത്മവിഭൂഷൺ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ മെഡൽ ഓഫ് സയൻസ് ബഡ്നാഗർ നമ്മൾ സയൻസിൽ സയൻസുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സി എസ് ഐ ആർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് ബഡ്നാഗർ അവാർഡ് ബഡ്നാഗർ അവാർഡ് വിന്നറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്ടറൽ അഡ്വൈസർ റൊണാൾഡ് ഫിഷറാണ് റൊണാൾഡ് ഫിഷർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫാദർ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫാദർ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഈ സി ആർ റാവോ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷൻ സി ആർ റാവോയുടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് അല്ല ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റിസർച്ച് ഗൈഡ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിക്കിപീഡിയയിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ധാരാളം അവാർഡുകൾ ഈ അവാർഡുകളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസർച്ച് ഔട്ട്പുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സി ആർ റാവിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സെൻറ്ററുകളും നമുക്ക് വേണേൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഇത് ബാംഗ്ലൂർ അതർ സെൻറ്റേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ സെൻറ്റർ ബാംഗ്ലൂർ സെൻറ്ററിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാത്തമാറ്റിക്സും മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെയൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക് ഉണ്ട് ബി എച്ച് ബി ബാച്ചിൽ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പിന്നെ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് ജെ ആർ എഫ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മാത്ത സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടും ഇവിടെ രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് പോകുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഇക്കണോമിക്സും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ ഭാവിയിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ അഡ്മിഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ
ഇവിടെ മാത്തമാറ്റിക്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും തന്നെയാണ് കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉള്ളത് കോഴ്സുകളൊക്കെ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് തിയറട്ടിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും മാത്തമാറ്റിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് ഒന്നിച്ചാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികളെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ ഒന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഒരു മിനിറ്റ് തോമസ് മാത്യു തോമസ് മാത്യു ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മേരി ലാൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൽ അവിടുത്തെ പ്രൊഫസറാണ് അപ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹം പഠിച്ച് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിഗ്രി പഠിച്ചു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പി ജി പഠിച്ചു പി എച്ച് ഡി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എടുത്തു അതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇതുപോലെയുള്ള റിസേർച്ചിനും ഗവേഷണത്തിനൊക്കെ ആയിപ്പോയി പിന്നെ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോലി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ധാരാളം പേര് നമ്മുടെ ഡിഗ്രിയൊക്കെ പഠിച്ച് പി ജി ഒക്കെ എടുത്ത് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളും അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഓപ്ഷനിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഇനി ഹയർ ലെവലിലെങ്കിലും എത്ര എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള സിലബസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം പഠിച്ചിട്ടാണ് ഉള്ള സിലബസിൽ അവർ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന ലെവലിൽ പഠിക്കണം പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ആ ലെവലിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം നോക്കാം ഇവിടെ കണ്ടില്ല അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രോസ്പെക്ടസ് നോക്കാം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എം എം എസ് സി മാത്തമാറ്റി എം മാത്തമാറ്റിക്സ് പി ജി അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പി ജി ഇങ്ങനെ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ പല വിഷയങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസും മാസ്റ്റർ ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ സിലബസ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുറേയേറെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും സിലബസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇതെന്തിനാ ആ ഇത് അതിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളൊക്കെയാണ് ഇതെന്തിനാണിത് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 
ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കയർ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും അല്ലെങ്കിൽ സിലബസും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഏതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബി എസ് സി ലെവല് പക്ഷെ നമ്മുടെ സിലബസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സിലബസ് ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ് പോലെ തന്നെയായിരിക്കും അവരുടെ സിലബസ് കാണുക പക്ഷെ ആ ഏത് ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഏത് ലെവലിൽ നമ്മുടെ നോളജ് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായോ അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് എഴുതി തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി അവരുടെ സിലബസും അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും ഒക്കെ നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ബി എസ് സി പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു എം എസ് സി ലെവലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും ഒക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഏത് ലെവലിൽ നമ്മുടെ നോളജ് ഉയരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോളജ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായി അപ്പം അത് ഒരുപക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് മാത്രം മതിയാവില്ല ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കേണ്ടി വരും ഒരുപാട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കാണിച്ചത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഐ ഐ ടികൾ അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണോ നമുക്ക് ഹയർ ഓപ്ഷന് വേണ്ടി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ നോക്കി മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും സിലബസൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ഇപ്പോഴേ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം ഓക്കെ അതാണ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇനിയുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഫാക്കൾട്ടി ഇതിൽ ഇതിൽ ഒരാൾ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൽ സുനോജ് സാർ സുനോജ് സാറ് നമ്മുടെ സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഡിഗ്രി എടുത്ത് പി ജി എടുത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പി ജി എടുത്ത് പിന്നെ പി എച്ച് ഡി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്കൊന്ന് പുസാറ്റ് തന്നെയാണ് പുസാറ്റിൽ പോയി പി എച്ച് ഡി എടുത്ത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അവിടെ ജോലി നേടിയിരിക്കുകയാണ് സുനോസ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ കൂടി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഇവിടെ പി ജി പഠിച്ചാണ് ഞാനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസി ടി ഇതാണ് പ്രിൻസിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ജനറേറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ പഠിച്ച് ഇവിടെ പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് എം എസ് സിയും പി എച്ച് ഡിയൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ വരെ ജോലി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ അടുത്താണ് കിട്ടിയത് അതിന് മുമ്പ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കിട്ടിയിരുന്നു എനിവേ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ആകാം ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഐ എസ് ഐൻ്റെ കാണിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കാണിച്ചു ഇനി 
ഐ ഐ ടികൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അവിടെയും മാത്തമാറ്റിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് അവിടെയും ധാരാളം പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഐ ഐ ടി കാൺപൂർ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റാണ് അവിടെയും യു ജി പി ജി അഡ്മിഷനൊക്കെ ഉണ്ട് പി എച്ച് ഡി അഡ്മിഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറുകൾ ഇത് വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് എസ് ആർ എസ് വർദ്ധൻ ഞാൻ മുന്നേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്കറിയാം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സിലുള്ള ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയും ഏബിൾ പ്രൈസ് ആണ് ഏബിൾ പ്രൈസ് ഇദ്ദേഹവും പഠിച്ചത് മറ്റെവിടെയല്ല കൽക്കട്ട പ്രസിഡൻസി കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മദ്രാസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോലി കയറി ഇപ്പോൾ കോറട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക് ന്യൂയോർക്കിലുള്ള കോറട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇദ്ദേഹം സി ആർ റാവിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഫിഷറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സി ആർ റാവോസ് ഇദ്ദേഹം സി ആർ റാവിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് രണ്ട് ഡോക്ടർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത് പ്രൈസുകൾ ഉണ്ടോ പത്മ വിഭൂഷൺ ഏബൽ പ്രൈസ് ഏബൽ പ്രൈസ് പറഞ്ഞാൽ ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റീൽ പ്രൈസ് അത് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ബിക്ക് ഓഫ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം പ്രൈസുകളും അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാത്തമാറ്റിഷ്യൻ ആണെന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കോറട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസിലാണ് അദ്ദേഹത്തിനും ഇതേപോലെ ധാരാളം അവാർഡ്സും ഗ്രേഡ്സും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹവും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നല്ല റിസർച്ചർ തന്നെയാണ് ചെന്നൈയിലാണ് ജനിച്ചത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് നോക്കിയാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഞാനുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ കാണിച്ചു ആ ഇത് ഒരു ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ഞാൻ കണ്ടു ഇന്ത്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വീണ്ടും അതെടുത്ത് നോക്കാം ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തത് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫാക്കൾട്ടി നോക്കിയാലും അറിയാം സൗരവ് ചാറ്റർജി മനസ്സിലായില്ലേ സൗരവ് ചാറ്റർജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് നോക്കാം സൗരവ് ചാർ ചാറ്റർജി എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് പേഴ്സണൽ വെബ്സൈറ്റ് സി വി എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാച്ചിലർ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കൊൽക്കട്ട മാസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കൊൽക്കട്ട പി എച്ച് ഡി ഇൻ സാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ വീണ്ടും പ്രൊഫസറായിട്ട് ജോലി നേടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും നോക്കിയാലും അവിടെയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരാളെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളത് നേരത്തെ കാണിച്ച നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ഒ അല്ലെ എസ് ആർ എസ് വർദ്ധൻ അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് കോറട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട സൗരവ് ചാറ്റർജി ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ നോക്കിയാൽ അവിടെയൊക്കെ ഒന്നും രണ്ടും ഇന്ത്യക്കാരെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവരൊക്കെ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു
ഒരു പക്ഷെ ഞാനിത് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും എനിക്ക് ചിലരൊക്കെ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫസറാകാൻ അല്ലെ ടീച്ചറാകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ അവർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ അവിടെ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം കാണിക്കും നമ്മുടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച അതേ ബെഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഡെസ്കിലും ബെഞ്ചിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സെൻറ് തോമസ് കോളേജിൻ്റെ ഡെസ്കിലും ബെഞ്ചിനുമൊക്കെ അൻപത് വർഷത്തോളം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം ഒക്കെ പഴക്കമുണ്ട് അതേ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിച്ച ഒരാളാണ് ടി കെ ജോസ് ഐ എ എസ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഐ എ എസ് എടുത്തു എനിവേ ഹി വാസ് ദി വാസ് വൺ ഓഫ് ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ അവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ കാണിച്ചല്ലോ ഒരു പക്ഷേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇത് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ അല്ല അതേസമയം ഇതേപോലെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് ജോലിയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും മറ്റാർക്കും അല്ല ഒന്നുകിലും ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വേണം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ലെവലിൽ തന്നെ എഴുതാൻ പരീക്ഷ പക്ഷേ നോളജ് എം എസ് സി ലെവലിലുള്ള നോളജ് വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ ഐ എ എസ് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികളൊക്കെ കിട്ടും ഐ എ എസ് ഇതൊരു ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ അല്ല അതേസമയം ഓഫീസ് ജോലിക്ക് അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ ഒരു മേഖലയിലൊക്കെ പോകുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഞാനിത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോഴേ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറാക്കി ക്ലിയറാക്കി പോകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഇവിടെ നോക്കിയാലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയൊക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഡയറക്ടറി ഡയറക്ടറി നോക്കിയാൽ അറിയാം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അവർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഇൻചാർജ് അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഈ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഇതൊക്കെ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഡയറക്ടർ മാത്രമാണ് ഐ എ എസ് സി കാറ്റഗറി എന്ന് വരും അല്ലാത്തതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസർ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ സ്റ്റാ സീനിയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസർ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് ത്രീ സീനിയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസർ ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതുപോലെ എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്ത ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും വലിയൊരു സാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഞാനും ഞാൻ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ ഇത് ഞാനും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ടീച്ചിങ് ഇഷ്ടമായുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് മാത്രം ചിലർ അങ്ങനെയല്ല ചിലർ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം അല്ലേ ഓഫീസ് ജോലികൾ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജോലികൾ ബി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും നിങ്ങ
മറ്റാരും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടി വരില്ല ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ അല്ലേ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാത്ര ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടേക്കൊക്കെ ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഏത് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഉണ്ട് പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് എം എസ് സി ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഫാ ഫാക്കൾട്ടി പ്രൊഫൈലൊക്കെ നോക്കുക ഫാക്കൾട്ടി ആരൊക്കെയാണ് അരവിന്ദ് അയ്യർ അഭിഷേക് ബാനർജി ഗൗതം ബരാലി അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പി എച്ച് ഡി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം കാണിക്കുന്നു മാത്രം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം പാലക്കാട് പുതിയ ഐ ഐ ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പാലക്കാട് അതിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കാമോ മാത്തമാറ്റിക്സ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള എൻ്റെ ഒരു ജൂനിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ച ഒരാളവിടെ ജോലിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ജയനാരായണൻ ജയ ഡോക്ടർ സി എ ജയനാരായണൻ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടല്ലേ കാലിക്കറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേ കാലിക്കറ്റ് കേരള അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തുകൊണ്ട് സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ എം എസ് സി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ ഉണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് എസ് എസ് കോളേജ് അരീക്കോട് കേരള എം എസ് സി മാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് പി എച്ച് ഡി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബാംഗ്ലൂർ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫെലോഷിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി ഐ ഐ ടി കാൺപൂരിൽ നിന്ന് വിസിറ്റിംഗ് സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് കാലം വർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് വന്നു മനസ്സിലായി അത് ഐ ഐ ടി പാലക്കാട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു റിസർച്ചറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ പോയൊരു റിസർച്ച് ജയനാരായണൻ സോ ലൈക്ക് വെച്ച് യു ക്യാൻ സി സെവറൽ സ്റ്റുഡൻസ് സെവറൽ പീപ്പിൾസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇൻ ഹയർ എജ്യു ഹയർ റെപ്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ചെറുപ്പം പുതിയ പുതിയ ആളുകളാണ് പുതിയ ഐ ഐ ടി പുതിയതാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ നോക്കാം ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രൊഫൈലുകളിലൂടെ ഒക്കെ പോവുക അപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും എനിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വെറുതെ നമ്മൾ നോക്കിപ്പോവല്ല അതേപോലെയൊക്കെ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇതുപോലെ പല സാധ്യതകളുണ്ട് പല റിസർച്ച് ഗവേഷണ സാധ്യതകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ ജോലി സാധ്യതകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഉള്ള സിലബസ് പ്രകാരം നമുക്കുള്ള സിലബസ് പ്രകാരം നമ്മൾ പഠിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾക്കുള്ള സിലബസിൽ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വേറൊരു ഹയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവരുടെ ലെവലിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് നോളജ് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ആ നോളജ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സ്വന്തമായി തന്നെ 
ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരുപാട് പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉണ്ടാവും അതിലെല്ലാം നല്ലൊരു ഡെപ്ത്ത് നോളജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് വെറുതെ സമയം കളയരുത് അതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ് വെച്ചത് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ് വെക്കാൻ കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ ടൈം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു മെസ്സേജ് തരാൻ കൂടിയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ കളയരുത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അവധികൾ വരാം അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്ക്യൂസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും അതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ക്യൂസാണ് പക്ഷെ പക്ഷെ പഠിക്കണം എന്ന് താല്പര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറണം മനസ്സിലായി ഞാനും മാത്തമാറ്റിക്സ് തന്നെയായിരുന്നു ഡിഗ്രിക്ക് ഞാനും ഇതേപോലെ സ്വന്തമായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ട് പഠിച്ചതാണ് മനസ്സിലായി ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ ഞാനും എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഞാനത് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് മനസ്സിലായി ഐ എസ് ഐയിൽ ഞാൻ പണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഏഴിലും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മാത്രം അതുപോലെ ഐ എസ് എസ് റിസർച്ച് ഓഫീസർ ഒക്കെ ാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളും മുൻപോട്ട് പോവാം പ്രത്യേകിച്ച് ഐ എസ് ഐൻ്റെ ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി സിലബസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളൊക്കെ നോക്കി ആ ലെവൽ ഇപ്പം ചില ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇതുവരെ കാണാത്ത ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അതിലുള്ള ആ ഒരു നോളജ് നിങ്ങളിപ്പോൾ വളരെ തറവാക്കുക ഇപ്പം ചെയ്യ ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കുറേ നോളജ് ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പഠിച്ചു വന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും മാർക്ക് നല്ലതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതേസമയം മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന സംശയമാണ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പലരോടും പല മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ചോദിക്കുക പലർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ലെവലിലുള്ള പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ മിനിമം നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ആ നോളജാണ് ആ ഒരു നോളജ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ വെറുതെ സമയം കിട്ടും ഇതേപോലെ ലീവ് കിട്ടുമ്പോഴും നാളെ ലീവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ കുറേ സമയം കിട്ടും അങ്ങനെ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോളജ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളൊക്കെ നോക്കുക ഓരോരുത്തർ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കുക അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ നല്ല മാർക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പാസ്സാകാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് കാരണം അത് പ്ലസ് ടു വരെ അങ്ങനെ ഉള്ളൂ മാർക്ക് സിസ് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഡിഗ്രിയിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാർക്ക് കിട്ടില്ല നോളജ് നമ്മൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് അക്വി അറിയണം അപ്പം ഞാനത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം സോ എനിവേ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കൺക്ലൂഡ് ടുഡേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് കിട്ടുന്ന സമയമൊക്കെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയ ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക കണ്ണോടിച്ച് പോവുക അത് അത് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്താണ് എന്നുള്ള എന്താ ഇതിലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം ഓട്